mga kapatid. Matagal na panahon na kayo nananalig. Dapat yung malaman na ang banal na Biblia ang pamantayan ng Kristyanismo. Ang pananalig ng Kristyano sa Panginoon ay batay sa Biblia. Lahat ng sinabi at ginawa niya ay nasa Biblia. Bukod sa Biblia, walang ibang talaan ng salita ng Diyos. Kailangang nakabatay sa Biblia ang pananalig. Kung malayo sa Biblia, ere eh, yan. Sa libong taon, nanindigan sa Biblia ang nananalig. Walang nangahas na lumagpas sa nakasaad. Pero nagpapatotoo ang kidlat ng silanganan na nagbalik na ang Panginoong Yesus. Na siya'y maraming ipinahayag at ang paghatol sa mga uling araw. Malayo ito sa nakasaad sa Biblia. Kung gayon, halos lahat ng pastor at elder ay nagsasabing irehe ang kidlat ng silanganan. Malibang sinasabi ko. Hindi pinipilit ang mali. Lumayo ka sa kidlat ng silanganan. Mangumpisal ka sa Panginoon at pagsisi at tumingi ng tawad sa Kanya. Tinutulig saan ni Pastor Kiao ang gawain ng Diyos sa mga huli araw. Tama ang sinabi ni Pastor Kiao. Ang Biblia ang pundasyon ng ating pananampalataya. Huwag tayong lumayo sa nakasaad sa Biblia sa pagsampalataya natin. At kayo, ni hindi nyo man lang binabasa ang Biblia. Tumututo kayo sa pagbabasa at pagpapaliwanag na makapangyarihang Diyos. Ang turing nyo sa ang salita ay nagpapakita sa katawan tao. Mas mahalaga pa sa Biblia. Kapag iwinaksin niyo ang Biblia, iwinawaksin niyo ang Panginoon. Alam niyo bang pagtataksil yan? Posible bang hindi ito malinaw, ha? Tinatanggap namin ng mga salita ng Panginoon. Paano naging pagtataksil ito? Pastor Kel, Elder Zhu, sabi niyo ang pananalig sa Panginoon ay batay sa Biblia. Problema ang pahayag na yan. Tama. Sino ang nagsabi nito? May batayan ba ito sa Biblia? May batayan ba ito sa salita ng Diyos? Ginawa ang Biblia ng yugto-yugto bawat isa ay daang taon matapos. Oh. Noong walang kasulatan, saan ibinatay ang pananampalataya sa Diyos? Para tumpak, nakabatay ito sa salita ng Diyos at sa gawain ng banal na Espiritu. Tama. Ay, tama. Tama. Mali ka sa pagsasabi na ang pananalig sa Panginoon ay kailangan nakabatay sa Biblia. Kung walang salita ng Diyos at walang banal na Espiritu, walang paraang manalig sa Panginoon. Kahit nananalig tayo, hindi tayo makakapasok sa tamang landas. Sa maraming taon ng pananalig ay walang gawain ng banal na Espiritu. Sasang ayunan ba siya ng Diyos? Hindi. Oh, hindi. 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 Sabi mo, sa Biblia lang nakatala, Erehe ang nakasaad sa Biblia. Mali rin ang pahayag na ito. Ito ang pananaw niyong mga pastor at elder. Bakit niyo kami pinipilit na tanggapin ito? Sinasabi niyo bang nasa Biblia ang salita at gawain ng Diyos? May batayan ba kayo sa pagsasabi nito? Wala sa Biblia pero yan. Ang palagay ng mga pastor at elder ng mga relihiyon. Walang mali riyan. Nangangahas ba kayong patibayan na hindi yan mali? Oo oh, nga. Nangangahas ba kayong sabihin niya na may katiyakan? Walang gusto mong sabihin ito ng may katiyakan. Noong kapanahonan ng kautosan, may ilang aklat ang mga propeta na hindi isinama sa Biblia. Maraming sinambit ang Panginoong Hesus at ginawa niya noong kapanahonan ng biyaya na hindi itinala. Oo oh, nga. Hindi ba totoo yan? Oo oh, nga. Totoo yan. Kapag nagsasalita kayo, bakit wala kayong pinagbabatayan? Hindi ba madalas niyong pag-usapan ng Biblia? Dapat malaman na sinabi ng Panginoong Hesus, meron pa akong maraming bagay na sasabihin. Ngunit hindi niyo mga titiis. Kung ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatubayan ko rin sa buong katotohanan. Sinabi rin sa pahayag na, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ipinropisiyan niya, Nababalik siya upang magsalita. Sabi mo walang salita ng Diyos sa labas ng Biblia at erehe ang paghiwalay doon. Hindi ba pagtanggihan sa propesya niya at pagtuligsa sa salita at pagparito ng Panginoon? Kung di nakatala sa Biblia ang salita tungkol sa pagbalik ng Panginoon ay hindi yon mga salita ng Diyos. 
Posible bang mapaaga ang salita at gawain sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa Biblia? Wala talagang katuturan ng pananaw mo. Noon wala kaming kaalam-alam at pinaniwalaan ng masasamang bagay. Nangahas kaming maghanap nang marinig namin ang mga tao na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Sino bang nakakaalam kung ilan ang nalagpasan ng bumalik ang Panginoon? Muntik pa tayong lagpasan. Labis niyong ipinahamak ang mga tao. Noon nakinig lang tayo sa pasto. Maling lang tayo kaya hindi natin yun nalaman. Talagang wala kaming kaalam-alam. Ngayon, marami na kaming nabasang salita niya. Natuklasan namin ang katotohanan at tinig ng Diyos. Amen. Iyon ang espiritu nang ungusap sa iglesia. Ang aklat na ito, ang salita, ay nagpapakita sa katawang tao. Amen. 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 Ang hindi ko maunawaan, bakit niyo tinutulig sa ang kidlat ng silanganan? Ginagamit to para linlangin kami at humad lang sa makapangyarihang Diyos. Bakit galit na galit kayo sa gawain niya sa manghuling araw? Dahil ba marami na siyang ipinahiyag na katotohanan? O dahil na pangalagaan ang aming mga buhay ng mga salita niya at naiinggit kayo? Pwede niyong basahin ang mga salita niya at matamasa ang pangangalaga ng buhay. Oo, oh, oh, ma. Bakit hindi niyo tanggapin ang katotohanan? Bakit pilit niyo kaming inahadlangan magpailalim sa gawain ng Diyos? Dahil ba, kailangan kaming kumbinsihin kalabanin ang gawain ng Diyos? At sa huli mapunta sa impyerno na kasama niyo, sasaya ba kayo? Napakasama ng puso niyo. Ang sama niyo talaga. talaga. Noong araw, hindi ko kayo nakitang ganito. Simula nang tanggapin namin ang makapangyarihang Diyos, nakita ko ang tunay na pagkataon niyo. Oo oh, nga. Ma- Elder Joe, kasi sabi mo lang na sa pananampalataya namin, hindi namin binabasa ang Biblia sa mga pagtitipon na nakatuong kami sa pagpapaliwanag sa salita niya. At paglisyan sa Biblia at paghiwalay sa daan ng Panginoon. Tama. Tatanungin naman kita. Anong tanong? Nang pumarito ang Panginoong Hesus para gawin ang pagtubos, nagtipo ng mga disipulo para talakayin ang mga salita niya at tinupad nila ang kanyang mga salita. Hindi nila sinunod ng mga batas at kautusan hindi nila binasa ang lumang tipan sa mga pagtitipon. Masasabi mo ba na kinalaban nila at pinagtaksilan ang Diyos? Hindi. hindi. Siyempre hindi. Tama. Hindi talaga. Nagpapailalim sila sa Diyos at sumusunod sa mga yapak ng kordero. Pero hindi ganyan ang tingin dito ng mga fariseyo. Naniwala sila ng disipulo ng Panginoong Yesus ay nagtipon para ipaliwanag ang mga salita niya. Inisip nilang taliwas yun. At malayo sa daan ng Diyos, at yun ay pagtataksil. Kaya pinalaya sila sa sinagoga. Hindi ba totoong sinabi ko? Tama. Oo. 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 Tama yun. Napakalidaw ng mga salita ng Panginoon kung paano dapat unawain ang kasulatan. Saliksikin niyo ang mga kasulatan. Sabagkat iniisip niyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw niyo magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Amen. Amen. Sinabi ng Panginoong Hesus noon na ang kasulatan ay hindi naglalaman ng buhay na walang hanggan at ito'y saksi sa Diyos na isa lamang itong talaan ng kapanahunan ng kautusan at ng kapanahunan ng biyaya. Tama. Tama. Sa pananalig, mamasdan lang ng tao ang Biblia at hindi tatanggapin ang salita ni Kristo at ang ng banal na Espiritu. Hindi siya mabubuhay. Tama yan. Tama yan. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos. Ipinahayag na makapangyari ang Diyos ang katotohanan para maligtas ang sangkatauhan. Para gawin ang paghatol simula sa tahanan ng Diyos. Ang mga salita niya, ang daan ng buhay na walang hanggan na bigay ng Diyos sa tao. Amen. 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 Kung hindi mo sisiya sa atin ang mga salita at gawain ng makapangyari ang Diyos, at tutulig sa inyo lang siya batay sa mga imahinasyon. At sasabihin mo na ang pagtitipo namin para ipaliwanag ang salita niya ay malayo sa Biblia at lihis sa daan ng Panginoon. Ano ang pinagkaiba sa paglaban at pagtulig sa mga fariseyo sa salita at gawain ng Panginoong Hesus? Walang ipinagkaiba. Oh, oh. Walang, walang, walang pinagkaiba. Walang 
Talagang hindi ko inasahan niya. Matapos yung tanggapin ang makapangirayang Diyos, makakapagsalita na kayo at tinutulig sa inyo pa kami. Naparito kami para iligtas kayo kung wala kayong utang na loob. Kalibutan nyo na lang kami. Sinasabi nyo pang faray sa iyo kami. Bigong-bigo ako sa inyo. Bilang lingkod, pananagutan ko ang buhay nyo. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko pwedeng masla ng paglihis nyo ng landas. Binabalaan ko kayo. Pinatototohanan ng kidlat ng silangan na siya ay si Kristo na ng katawan tao. Imposible yan. Dahil sabi sa Biblia, si Yeso Kristo ay siya kahapon at ngayon at magpakailanman. Naniniwala kami ng isa lang ang Kristo. Ang Panginoong Yesus na pinaniniwalaan. Ang Panginoong Yesus lang ang Kristo na katawan tao, ang anak ng Diyos. Tao lang ang mga Panginoon ang Diyos na pinaniniwalaan nyo. Nalin lang kayo. Alam nyo ba yun? Ako, hindi niya nasabi yun. Talikuran nyo kaagad ang kidlat ng silanganan. May panahon pa para magsisi kayo. Hmm. Totoo talaga ang sinasabi mo. Tinubos ang Panginoong Yesus. Ang buong sangkatauhan at siya ang Kristo. Hinihintay namin ang pagdating ng Panginoong Yesus. Wala sa Biblia na ang pagdating ng Panginoong Yesus ay ang makapangiray ang Diyos. Hindi pa rin nila naiintindihan. Sinasabi ng kidlat ng silanganan na makapangiray ang Diyos ang Panginoong Yesus. At paano yun, ha? Sinasabi ng mga pastor at elder ng mga reliyon na pinaniniwalaan nyo ay tao. Posible bang mali sila? Oo. Kung ang makapangyarihan Diyos, ang Panginoong Hesus, pwede bang hindi siya tanggapin ng ibang relihiyon? Sila ay naglilingkod sa Panginoon. Nauunawaan nila ang Biblia. Siguradong mas marami silang alam. Sa aming pananalig, kailangan sundin ng pastor at elder para hindi malinlang. Mali ang pahayag na yan. Sa pagsampalatayan natin, dapat tayo makinig sa salita ng Panginoon. Kaya bang katawan ng mga pastor at elder ang Panginoon? Hindi nila kaya. Pastor Kiel, Elder Zhu, sabi niyo ang pagsampalataya sa kanya ay paniniwala sa isang tao at nalinlang kami. Itatanong ko, may batayan ka ba sa Biblia? Saan mo ibinatay ang mga ito? Kapag naririnig kitang magsalita, nahihiya ako para sa iyo. Tagal mong nananalig sa Panginoong Hesus, madalas mong ipaliwanag ang Biblia. Alam mo ba kung paano hinusgahan at tinuligsa ng mga Fariseo ang Panginoong Hesus? Di ba't sinabi rin nilang, ang Panginoong Hesus ay tao lang? Tiyak na sasabihin nila sa mga nananalig, tao ang pinaniniwalaan nyo, nalinlang niya kayo. Ngayong narinig kong ganyan ang sinasabi nyo, katulad kayo ng mga fariseyo, na hindi kinikilala ang pagkakatawang tao ng Diyos. Siguradong hindi nyo kilala ang Panginoong Hesus. Kung nabuhay kayo noong kanyang kapanahunan, Siguradong kasama ng mga fariseyo, tinutuligsa niyo rin si Jesus. Tama. Masasabi mo bang makatotohanan ng mga sinabi ko? Oo oh, nga. Totoo nga. Ang pananalig namin sa makapangyarihang Diyos ay batay sa mga katotohanan na ipahayag niya at sa propesya ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, gaya ng kidlat sa silangan tanaw hanggang kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Amen. Pagkat gaya ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwa't kailangan niya munang magdusa at itakwil ng lahing ito. At pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Sa pintuan, narito akong kumakatok. Ang sino mang magpapatuloy sa akin, ako'y papasok sa kanya. At sasaluhan ko siya at siya'y sasalo sa akin. Amen. Amen. Pinatototohanan ito ng pagpapakita ng makapangyarihang Diyos. Oh, at pinatunayang siya ang pagbalik ng Panginoong Hesus at Kristo ng mga huling araw. Katotohanan ito na walang makapagkakaila. Amen. Pastor Kiao Elder Su, kung tutulig sa inyo ang salita ng makapangyarihang Diyos na hindi nyo hinahanap ang katotohanan, hindi ba kayo natatakot na kinakalaban niyo ang Diyos? 
sa maraming henerasyon, naglingkod ng mga fariseo kay Jehova. Pero nang dumating si Jesus para magtubos, hindi siya nakilala ng mga fariseo bilang Kristong nagkatawang tao. Hinusgahan pa siya. Hindi ba yan yung Nazareno? Di ba anak siya ng karpentero? Oo oh, nga. Nga. Oh, nga. Hindi nila tinanggap ang katotohanang ipinapahayag ng Panginoong Jesus. Baliw pa nilang kinalahaban at tinuligsa siya. At ipinapako pa siya sa krus. At dahil dito, pinarosahan sila ng Diyos. Sigurado namang malinaw yan sa inyong lahat. Oo nga, siguradong alam niyo yan. Basahin niyo mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pakinggan kung tinig ng Diyos o hindi, kung ito'y tunay o hindi. Sa ganito, malalaman niyo kung ang makapangyarihang Diyos ay isang tao o Diyos. Oo, oh, ang ganda po ng paliwanag niyo. Huwag niyong ipagpilitan ang landas sa mga fariseo sa pagkalaban sa Diyos. Para hindi niya kayo parusahan at isumpa. Tama. Huwag niyo talagang gawin ang ginawa ng mga fariseo. Mapaparusahan kayo sa ginagawa niyo pag di kayo tumigil dyan. Tama na. Tumigil na kayo. Bakit ba lagi niyo kaming inuugnay sa mga fariseo, ha? Hindi kilala ng mga fariseo ang Panginoong Yesus at ipinako nila siya sa krus. Dapat silang isumpa at parusahan. Hindi kami katulad ng mga fariseo. Naglilingkod kami sa Panginoon. Ang pagkalaban namin sa kinta ng silanganan ay para lang protektahan ng kawan. Hindi nyo talaga kami nauunawaan. Alam ng Diyos ang puso namin. Tara na. Ay, naway kawain niya kayo. Ay, Matyaga at mabait kayong hinimok ng pastor at elder para lang mailigtas kayo. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nyo alam ang mabuti. Malinaw namin ipinaliwalag ang katotohanan. Bakit hindi pa rin nila nauunawaan? 